আসসালামু আলাইকুম আমরা আসছি আজকে আইপিএস বাজারের অফিসে আমাদের সাথে আছে মেহেরি ভাই ওনারা বিভিন্ন ধরনের আইপিএস ও সোলার সিস্টেম প্রজেক্ট এই সেল করে থাকেন বা ফিটিং করে থাকেন তো আমি আজকে জানব মেহেদির ভাইয়ের কাছ থেকে যে তারা কি কি ধরনের সোলার সিস্টেম সেল করেন বা কি কি ধরনের মানুষকে সেবা দিয়ে থাকেন তো আমরা যতটুকু সম্ভব আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা এই বিষয়গুলি আপনাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করব কারণ আমাদের যে প্রতিনিয়ত আমাদের ইলেকট্রিসিটির বিল বাড়তে আছে কমে না তো এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কোনো বিকল্প রাস্তা আছে কি না সেই জিনিসটা আজকে আমরা জান এখানে কি কি ধরনের সোলার সিস্টেম ওনারা সেল করে থাকেন এগুলো সবগুলি আমরা কুটি নাটিগুলো জানবো ও জানবো সেগুলোর মূল্য আর প্রত্যেকটা সোলার সিস্টেমের যে কতদিন নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে কত ঘন্টা ব্যাক আপ পাওয়া যাবে বা এটা ব্যবহার করলে আমাদের বাংলাদেশে অনেক জায়গায় আছে আপনার বিদ্যুতের আলো ঘরে পৌঁছাতে পারে নাই সেই জায়গায় কিন্তু এই সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে অনেক এনজিও আছেন বা অনেকেই নিজ উদ্যোগে এই সিস্টেমটা সোলার সিস্টেম কিন্তু স্থাপন করে থাকেন তো আজকে এই কারণেই আসছি যে আমাদের বাংলাদেশে বা বিভিন্ন চর অঞ্চল আছে সেই জায়গায় অনেক সোলার সিস্টেম ব্যবহার করার জন্য যেসব আপনার কোম্পানি বা যেসব প্রযুক্তি দরকার অনেকেই হয়তো খুঁজে পাচ্ছেন না তো আজকের এই ভিডিওতে যে কিভাবে আপনারা ওই সোলার সিস্টেম স্থাপন করবেন সোলার সিস্টেমের যে একটা ঠিকানা মানে সোলার আমি সোলার কিনতে চাই কিন্তু আমাদের ফোন নাম্বার নাই ঠিকানা নাই কি ধরনের সোলার কিনবো তার কোনো গাইডলাইন নেই তাহলে কিভাবে আমরা সোলারটা কিনবো তো এর ভিতরে অনেক অনেক হাজারো প্রশ্ন আছে তো যেহেতু আমাদের মেহেদি ভাই এখানে উপস্থিত আছেন তো আমরা মেহেদির ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো যে ওনারা কি ধরনের সোলার সিস্টেম ব্যবহার করেন যদি একটু শর্টকাটে বলতেন জি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত সৌদি আমি মেহেদি হাসান ফ্রম আইপিএস বাজার বাংলাদেশ আজকে আপনাদের সামনে আমি পরিচিত হতে পেরেছি বলে ধন্য সাইফুল ভাই মূলত আমার অফিসে এসেছেন উনি একটি ট্রাস্টেড প্রতিষ্ঠানে এসেছেন উনি এসেছেন সোলার সিস্টেম সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য তো ওনাকে অনেকে মূলত সোলার সিস্টেম সম্পর্কিত তথ্য জানছেন কমেন্ট বক্স ওনাকে কমেন্টস করছেন আলহামদুলিল্লাহ সাইফুল ভাই আমাদের অফিসে এসেছেন তো মূলত বাংলাদেশে যে পরিমাণ পাওয়ার কাট হচ্ছে এতে করে আমাদের গভর্নমেন্ট যেই একটি বিদ্যুৎ মানে বিদ্যুতের যেই একটি উৎপাদন করেছে তা মূলত পরিপূর্ণ নয় যার ফলে আমরা সূর্য থেকে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি অনেক আগে থেকেই আমরা এই সিস্টেমটা জেনে আসে কিন্তু প্রচার প্রচারণার অভাবে আমরা এখনও এই বিষয়গুলো নিয়ে ক্লিয়ার নই তো আপনারা যদি খেয়াল করে দেখেন আইপিএস বাজার একটি ইউটিউব চ্যানেল আছে যেখানে আমরা অসংখ্য পরিমাণ ভিডিও আপলোড দিয়েছি টুকটাক আপনাদেরকে বেসিক কিছু সোলার সিস্টেম সম্পর্কিত নলেজ দিয়েছি তো যেহেতু সাইফুল ভাই এসেছেন সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে সিম্পলিসিটির মধ্যে বলে রাখি আমাদের দেশে মূলত সাধারণত দুই ধরনের সোলার সিস্টেম করা হয়ে থাকে এটি হলো অফ গ্রিড এটি হলো অন গ্রিড অফ গ্রিড হলো ব্যাটারি সিস্টেম তার মানে হলো দিনের বেলা সূর্য থেকে চলবে যদি সূর্য না থাকে তখন চলবে কারেন্ট থেকে যদি কারেন্ট না থাকে তখন চলবে ব্যাটারি থেকে অর্থাৎ সর্বপ্রথম সোলার থেকে চলবে তারপরে সে চলবে কারেন্ট থেকে এবং নেক্সটে পরবর্তীতে সে ব্যাটারি থেকে চলবে এটাকে বলা হয় থাকে অফ গ্রিড সিস্টেম মূলত এটা বেশিরভাগই গ্রাম্য অঞ্চলে করা হয়ে থাকে আর ঢাকা শহরে যে সিস্টেমটা করা হয়ে থাকে সেটা হলো অন গ্রিড সিস্টেম দ্যাটস মিন উইদাউট ব্যাটারি এটা মূলত আমাদের দেশে যে সরকার রয়েছে এটা তারা যারা পাঁচতলা ছয়তলা বিল্ডিং করে থাকে তারা ডেস্কও মূলত প্রেশার দিয়ে থাকে যারা পাঁচতলা ছয়তলা বিল্ডিংয়ের মালিক তাদেরকে মূলত সরকারি বলে দেয় যে আপনাদের এত কিলোওয়াটের একটি বিদ্যুৎ স্থাপন করতে হবে অঙ্গি সিস্টেমটি সিম্পলি হলো সে সূর্য থেকে সরাসরি আপনার বাসার মেন লাইনে সাপ্লাই দিয়ে দিবে এতে করে আপনার ব্যাটারির কোনো প্রয়োজন নেই তো আমরা জানতে পেরেছি অঙ্গিট কোন অঙ্গি সিস্টেম এবং অফ গ্রিড সিস্টেম এটি সাধারণ তথ্য তো পরবর্তীতে বলি আমাদের দেশে মূলত বেশিরভাগই অফ গ্রিড সিস্টেম হয়ে থাকে আর আমরা আইপিএস বাজারের প্রতিষ্ঠানটি সুনামের সাথে দুই সাল থেকে সমগ্র বাংলাদেশে খুচরা এবং পাইকারিতে সকল ধরনের সোলার যারা আছে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে থাকেন তো প্রশ্নটা হচ্ছে সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে ফার্ম চালানো সম্ভব কি না তো সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে আপনারা যে সিস্টেম ইউ বিক্রি করে থাকেন সেইখানে কি ফার্ম চালানোর মতন কোনো অপশন আছে কি জি আছে এটা কত কেলুর চালানো যাবে মানে কত হর্স পাম্প চালানো যাবে এই ধরনের সাধারণত আমাদের দেশে দুই ধরনের সোলার পাম্প আমরা পেয়ে থাকি এটি হলো ডিসি এটি হলো এসি ডিসি মানে হলো ডিরেক্ট কারেন্ট দ্যাটস মিন সূর্য থেকে সরাসরি পাম্প চালানো হয়ে থাকে এই সোলার পাম্পগুলো ওয়ার্ড খুবই কম হয় এবং সাধারণত এসি পাম্প থেকে ডিসি পাম্পের শক্তিটা খুবই কম হয়ে থাকে 
আর আমরা বাসা বাড়িতে পানি উত্তোলনের জন্য যে পাম্পগুলো ব্যবহার করে থাকি সেগুলো এসি পাম্প দ্যাটস মিন দুশো বিশ বোল্টের মাধ্যমে চলে থাকে তো প্রিয় সুদি যারা সোলার পাম্প খুঁজতেছেন বা ডিসি পাম্প বা এসি পাম্প যে পাম্পই আপনার ব্যবহার করেন না কেন সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে আপনি কত হর্স পাম্প ব্যবহার করবেন এবং কতটা ব্যাকআপ টাইমের প্রয়োজন হয়ে থাকে মূলত আমাদের বিশেষ করে আমাদের যে গ্রামগঞ্জে আছে এই যারা শতকরা নব্বই পার্সেন্ট বিল্ডিংয়ে আমরা সাবমার্সিবল ব্যবহার করে থাকি সেই সাবমার্সিবল চালানোর মতন এই সোলার সিস্টেমে কোনো প্রযুক্তি আছে কিনা বা এ ধরনের প্রযুক্তি আপনারা সেল করেন কিনা জি আছে যেমন টু হর্ট সাবমার্সিবল যদি আমরা চালাইতে চাই একটা টু হর্ট সাবমার্সিবল চালাইতে হলে আমাদের কি ধরনের আমাদের প্রজেক্ট জ্ঞান করতে হবে বা কি ধরনের প্রজেক্ট আমাদের লাগাতে হবে টু হর্ট সাবমার্সিবল পাম্প যদি এসি পাম্প হয়ে থাকে একটি টু হর্ট সাবমার্সিবল পাম্পের যে প্রেজেন্ট ওয়ার্ড থাকে এটা হলো প্রায় পনেরোশো ওয়ার্ডের মতো যখন পাম্পটি স্টার্টিং করে তখন পিক লোডে প্রায় ছাব্বিশশো থেকে আঠাশশো চলে আসে আপনি জানেন সাইকুল ভাই এই বিষয়টি তো পাম্প যখন স্টার্টিং করে তখন দ্বিগুণ ওয়ার্ড চলে আসে অর্থাৎ যদি ছাব্বিশশো ওয়ার্ড আসে আমি পরামর্শ দেবো তিন কিলো দেশ কিন্তু তিন হাজার ওয়ার্ডের সোলার সিস্টেম করার জন্য তিন হাজার ওয়ার্ডের একটি বিদ্যুৎ প্ল্যান তৈরি করার জন্য এখন এটা কি আপনি দিনের বেলায় ব্যাটারি ছাড়া কি এই তিন হাজার ওয়ার্ডের সোলার প্যানেল লাগাইলে বা সিস্টেমটা লাগাইলে একটা পাম্প চালানো সম্ভব অবশ্যই সম্ভব সেই জন্য আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম তাহলে সুধী দর্শক আপনারা আমরা যে জিনিসটি এতদিন কম দীর্ঘদিন কমেন্টস করছিলেন যে সোলারের মাধ্যমে কি আমাদের সামাসিবল পাম্পটি চালাতে পারবো কি না তাছাড়া যেহেতু পাম্প চালাতে পারবো তার ছাড়া তো ফ্রিজ টেলিভিশন এই এগুলা তোর কথাই নেই এরপরে ফ্রিজ টিভির পরে কিন্তু একটা জিনিস এসে যায় আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে এয়ার কন্ডিশন এখন প্রশ্ন করব মেয়েদি ভাইয়ের কাছে যে এয়ার কন্ডিশনের মতন সিস্টেম আছে কি না এসি চালানোর মতন তো মেয়েদি ভাই এসি চালানো যাবে জি আপনি যেহেতু এসি কথা বলেছেন একটি অ্যাক্টন এসি নর্মাল যে এসিগুলো রয়েছে সেগুলোর ওয়ার্ড প্রায় আঠারোশো ওয়ার্ডের মতো চলে আসে যখন এসিটা স্টার্টিং করে কম প্রেশারে প্রায় এটা চলে আসে ছাব্বিশশো থেকে পঁচিশশো তার মানে একটি অ্যাক্টন এসি পঁচিশ ওয়ার্ড আমরা ধরে নিচ্ছি তো মতো ব্র্যান্ডিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে ওয়ার্ড কম অথবা বেশি হয়ে থাকে তো আমি পঁচিশ ওয়ার্ড ধরে নিলাম তো সেক্ষেত্রে যেহেতু একটি দুই হর্সের সাবমার্সিবল মোটর চালাতে পারছি সেক্ষেত্রে এসি কেন না মূল কথা হলো আমি একটু সহজ করে দিই এসি নয় সমগ্র আপনার আমরা সাধারণত বাসা বাড়িতে যা ব্যবহার করে থাকি লাইট ফ্যান টিভি ফ্রিজ ছোট থেকে বড় অন গিট অথবা অফ গিট উভয় সিস্টেমই সোলার সিস্টেমে করা সম্ভব আমাদের দেশে সাইফুল ভাই আপনাকে একটু বিষয় জানিয়ে রাখি আমাদের দেশের মতো সোলার সিস্টেমের প্রতি মানুষের আগ্রহ কম এর কারণ হলো আমাদের জানা নেই আপনি যদি খেয়াল করতে পারেন বাইরের দেশে কিন্তু অনেক পরিমাণ সোলার সিস্টেম হয় তো আমি আপনাদের যে মেসেজটি দিতে চাচ্ছি সাইফুল ভাই সেটা হলো সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে ছোট থেকে বড় সকল ধরনের সোলার সিস্টেম করা সম্ভব সুধী দর্শক আমরা কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট জানতে পারছি যে সোলার সিস্টেমের মধ্যমে এয়ার কন্ডিশন ও সাবমার্সিবল মোটর কিন্তু চালানো সম্ভব তাহলে সোলার সিস্টেম কিন্তু প্রাকৃতিক যে আলো শক্তি আছে সেই আলো শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি করে তো আমাদের দেশে যখন গরম হয় যেমন গ্রীষ্মকালী সময় তখন তাপ সূর্যের আলো প্রকর হয় তখন সোলারের কিন্তু বিদ্যুৎ ও বেশি উৎপন্ন হয় তখন কিন্তু আমাদের এয়ার কন্ডিশনের প্রয়োজন হয় যখন শীতকাল আসে তখন কিন্তু আর এসির প্রয়োজন হয় না তখন এই বিদ্যুতও উৎপন্ন কম হয় তাছাড়া আরও একটি জিনিস আপনারা জানতে চাইব যেহেতু আমাদের তিন হাজার ওয়াট যে সিস্টেমটা সেটা যদি আমরা লাগাই তো লাগানোর পরে আমরা মনে করেন বাসার তালা দিয়ে আমরা চলে গেলাম আমার মামুর বাড়ি আচ্ছা আচ্ছা বা আমার খালার বাড়ি বা কোনো অনুষ্ঠানে চলে গেলাম তখন এই ব্যাটারি চার্জ হইতে হইতে এক সময় দেখা গেছে যে ব্যাটারি ব্রাস্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এটার যে আপনি মেশিনগুলো দিতেছেন তো এই মেশিনগুলো আর কি চার্জ কন্ট্রোলটা ঠিকঠাক আছে তো জি আপনি যে সিস্টেমটা বলেছেন তার মানে হলো অফ গ্রেড সিস্টেম যেহেতু ব্যাটারি চার্জ করবে তো আমাদের দেশে যারা সাধারণত আইপিএসগুলো মেক করে থাকে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি তাদের কোয়ালিটি খুবই ভালো কিন্তু আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন আমি যে ব্র্যান্ডগুলো নিয়ে কাজ করে থাকি এগুলোর মধ্যে ইন্ডিয়ান লুমিনস সুকাম ট্রু পাওয়ার এগুলো সব হাই কোয়ালিটি অ্যাডভান্স লেভেলের প্রোডাক্ট তো এগুলোর মধ্যে মূলত আমার মনে হয় না পরিচয় করার প্রয়োজন সকলেই আমরা জানি তো টেকনোলজি দিক থেকে এই পণ্যগুলো খুব এগিয়ে আছে এগুলোর মধ্যে রয়েছে অটো কার্ড সিস্টেম যখন ব্যাটারি ভোল্টেজ তেরো তেরো দিকে চলে আসবে তখন অটোমেটিকলি অটোমেটিকলি ব্যাটারি আর চার্জ করবে না চার্জ করবে অর্থাৎ সাধারণত আমরা ব্যাটারি যেগুলো ইউজ করে থাকি দুই বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে থাকি কিন্তু এর আগে কিন্তু ব্যাটারি অনেকগুলো নষ্ট হয়ে যায় আমাদের এই ডিভাইসগুলো ব্যবহার করার ফলে আপনার ব্যাটারি আরও সেফ থাকবে সুইটেবল চার্জ হবে সাত থেকে আট বছর ইজিলি আপনার ব্র্যান্ডের ব্যাটারি ইউজ করলে চলে যায় এখন আপনার যে সিস্টেমটা
এটা তো অসুবিধা কিছু নেই জাস্ট একটাই আপনার একটা লিজ ইনভেস্ট করতে হবে এখন এই প্যাকেজটির মতো খরচটা ডিপেন্ড করবে আপনার ব্র্যান্ডের উপর আমাদের মতো অনেক প্রোডাক্ট হিউজ পরিমাণ প্রোডাক্ট ছোট থেকে বড় অনেক প্রোডাক্ট রয়েছে তো প্রাইস তারিখাটা মূলত আপ এবং ডাউন করে থাকে তো আমি আপনাকে প্রাইস লিস্টটা দিয়ে দিব আপনি ডিসক্রিপশন বক্সে সেই প্রাইস লিস্টটা দিয়ে দেবেন এতে করে আপনার যারা রয়েছেন ভিউয়ার্স তারা খুব সহজে পড়ে যেতে পারবে সুধি দর্শক একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে অনেকগুলি সিস্টেম রয়েছে যে বিক্রি করার যে অনেকেই তো আর তিন কিলো নেবেন না আরও বেশি নেবেন আরও কম নেবেন ছোটো নেবেন তো উনি যেটা বলতে চাইছেন এটা আমি সংক্ষেপে বুঝতে পারছি যে আপনি যদি একটা একটা করে বলেন তাহলে অনেকটা সময় লাগতে পারে তো তাছাড়া দুই চারটা প্রশ্ন আপনাকে করেন তো এই যে গ্যারেন্টি দিবেন তো এখানে যেহেতু এটাকে বিল্ডিংয়ের সাদে স্থাপন করতে হবে তো বিল্ডিংয়ের সাদে স্থাপন করতে হলে আপনি আমরা যদি একটা ফোন কিনি তো বা যে কোনো ধরনের কোনো কিছু কিনি তো সেই জিনিসটা কিনতে হলে গ্যারেন্টির কিন্তু একটা ইয়াতে নিয়ম নিয়ম নীতি থাকে যে আপনি যদি এটার আসার মেরে ভেঙে ফেলেন তাহলে গ্যারেন্টি প্রযোজ্য না আপনি যদি বাড়ি মারে ভেঙে ফেলেন তাহলে গ্যারেন্টি প্রযোজ্য না আপনি তুফানে যদি উড়ায় নিয়ে যায় তাহলে গ্যারেন্টি প্রযোজ্য না এখন এরপরে এইখানে যেহেতু এটা বিল্ডিংয়ের সাদের উপরে থাকবে তো বিল্ডিংয়ের সাদের উপরে থাকলে অবশ্যই মানুষ আর্থিং ব্যবহার করতে হবে আর্থিং আপনার সিস্টেমের যে চার দিকে চারটা বা পাঁচটা আর্থিং এর রড দিয়ে যাতে আপনার প্যানেলে তো বজ্রপাত কিন্তু আপনার সোলার প্যানেলে প্রচুর আকর্ষণ করে বজ্রপাত যে ওই সোলারটা আপনার আলুটাকে সে প্রচুর রিসিভ করে বজ্রপাতটা প্রচুর আলো ছড়ায় তো এইখানে এখানে আমি জানতে চাইছি যে এখানে আপনার এই বজ্রপাতে কোনো আপনার সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হইলে আপনি কি এই জিনিসটা কি গ্যারেন্টির কোনো আওতার পরে কি না না এটা জি জি বুঝতে পেরেছি স্যার মূলত ভাইয়া আপনার সাধারণত মার্কেটে তিরিশ টাকা প্যান পাওয়া যায় তো আমাদের কাছে স্যার হলো আসছে কেন আসে মূল কারণ হলো আমাদের প্রতিটি সোলার প্যানেলের ব্যাক সাইড একটি ওয়ারেন্টি বই থেকে থাকে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন এটি হলো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের হাই কোয়ালিটির সোলার প্যানেল এই সোলার প্যানেলে এখানে ডেট থাকবে ক্রেতার ডেট থাকবে এবং নাম থাকবে ঠিকানা অ্যাড্রেস সকল কিছু থাকবে এবং এখানে ম্যাশন করে আছে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওয়ারেন্টি তো প্রিয় শ্রোতা যারা আমার এই ভিডিও দেখছেন যারা স্যার তো প্রিয় দর্শক যারা এই ভিডিও দেখছেন তাদেরকে বলতে যাচ্ছি মূলত সোলার প্যানেল ফিজিক্যাল ড্যামেজ ছাড়া সাধারণত ব্রজ্যপাতের প্রবলেমের কারণে সোলার প্যানেল নষ্ট হয় না সোলার প্যানেলটা এভাবে মেক করা হয়ে থাকে যদি আপনার কোনো ইনকেস কোনো প্রবলেম হয় বোল্টেস এবং এমপিআর না দেয় সেক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে আমরা পণ্যটি রিপ্লেসমেন্ট করে দেব আই টি বিষয় বলে রাখি সবচেয়ে গুড নিউজ হলো সোলার প্যানেল সাধারণত গত দশ বছরে আমি আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এই ধরনের প্রবলেম আমরা ফেস করি দিই এই জন্য কিছু প্রোটেকশান আছে অবশ্যই দক্ষ লোক দিয়ে এম সিবি মেন সার্কিট বেকার ডিসি এম সিবির সাথে কানেকশন দিলে এই প্রবলেমটা ফেস করতে হয় না সুধী দর্শক আমরা বুঝতে পারলাম কারণ এই জিনিসটা কিন্তু আমি গুফন থাকে যে আপনার বাসায় সোলার লাগাইছেন এখন আপনার এইখানে এই ঘরের উপরে টাটা ফলল না বজ্রপাত ফলল না শিল ফলল না তুফান আইলো উড়াই নিল গা তো এইগুলো কিন্তু যারা সোলার বিক্রি করে তাদের কাছে কেউ বলে না যে ভাই আমার এখানে ঠাটা ফুটে নষ্ট হয়ে গেছে তো কিন্তু এই জিনিসটি এড়িয়ে যাচ্ছেন যে যাই হোক না কেন এই ফিজিক্যাল ড্যামেজ ছাড়া তো কি কি ধরনের ড্যামেজ আপনি অ্যালাও না এইটা একটু বলেন হ্যাঁ এটা আমি বলছি বিষয়টা হচ্ছে ধরুন একটি সোলার প্যানেল যদি মূল কথা হলো ভোল্টেজ এবং এমপিআর এটা তো আমাদের মূল কারেন্ট আমরা যদি এটা যদি একটি সোলার প্যানেল মূলত এক্সাম্পল একটি একশো একটা সোলার প্যানেল ছয় এমপিআর দিলে সেটা যদি আশঙ্কা যেন কমে যায় তিন এমপিয়ার দেয় সেক্ষেত্রে আমরা রিপ্লেসমেন্ট করে দিব কিন্তু যদি কেউ ইট মেরে ভেঙে ফেলে বা ভেঙে হাত থেকে পড়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ওয়ারেন্টি হয় না তুফানে ঘুরে নেয় সেই ক্ষেত্রে তো আপনি আমাদের কাছে আসছেন কারণ তুফানে কেন পড়বে যদি আপনি কোনো ট্রাস্টেড সার্টিফাইড করা সোলার সিস্টেমে কোম্পানিতে সোলার সিস্টেম করে থাকেন তাহলে কখনই তুফান থেকে পড়বে না কারণ ওইভাবেই লাগানো হবে রাইট অনেকে মূলত একটি এক কিলো দেড় দিন এক হাজার ওয়াট সোলার সিস্টেম করে থাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে কিন্তু আপনি যদি একটি একটি যদি ট্রাস্টেড কোম্পানির কাছে যান দেখবেন যে তার দ্বিগুণ দাম এর অন্যতম কারণ হলো তারা বুঝে যে সোলার সিস্টেমটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আপনার যে স্ট্যান্ডগুলো রয়েছে মানে স্ট্রাকচারগুলো বানানো হয়ে থাকে সোলার সিস্টেম যে আপনার যে অবকাঠামোটার উপরে সোলারগুলো বসানো থাকে ফ্যালেনগুলো বসানো থাকে যেমন এইগুলো স্টিলের হতে পারে বা লোহার দ্বারা তৈরি অ্যাঙ্গেল হতে পারে তো ওইগুলো একটু ভালো করে ন সুদক্ষ কারিগর দ্বারা এই লাগান জি জি আরেকটা কথা আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই যে প্ল্যানটা একজনে কিনলো কিনার পরে ওইটা স্থাপন করার দায়িত্ব তো আপনাদের রাইট রাইট তাই না এটা সার্ভিসিং করার কতদিন পর্যন্ত স
যে সোলার সিস্টেম কি হান্ড্রেড ওয়ার্কিং করছে কি না তো যখন দেখবে যে হান্ড্রেড ওয়ার্কিং করছে না ঠিক মতো কাজ করছে না তখন ক্রেতা যখন আমাদেরকে জানায় তখন আমাদের টেকনিক্যাল টিম সেখানে গিয়ে আগে প্রবলেমটা বোঝার চেষ্টা করে যদি দেখে যে সোলার প্যানেল হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ার্কিং করছে না তখন আমাদের প্রতিনিধি কুরিয়ারের মাধ্যমে যেমন সুন্দরবন আছে এসে পরিবহন আছে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্টগুলো পাঠিয়ে দিই তখন আমাদের টেকনিক্যালটি সেটা ইনস্টল করে দিয়ে আসে যদি দশ বছরের মধ্যে হয়ে থাকে এই বিষয়টি দশ বছর পর যখন এটা হবে তখন কি করবে সেই যে ব্যক্তি আমাদের কাছে এই প্রোডাক্টটি ক্রয় করেছে সে ব্যক্তি দর্শক আমরা বেশ কিছু প্রশ্ন মেহেদিবাইয়েরকে করেছিলাম তো করার পরে উনি বেশ কিছু উত্তর দিয়েছেন যে আসলে সোলার সিস্টেম এভাবেই তৈরি করা হয় বজ্রপাতেও ক্ষতি হয় না তো জানি না বজ্রপাতে ক্ষতি হয় কি না অবশ্যই মনে হয় ক্ষতি হয় তো এর জন্য ডিসি সার্কিট ব্রেকার ইউজ করলে ক্ষতি হয় না তবে আমার বাসায় গ্রামের বাড়িতে আমি সাক্ষী আমার একটি সোলার প্যানেল ছিল একশো বিশ ওয়াটের সেখানে বজ্রপাত পড়ছে আমার পাশের বাড়ির বিদ্যুতের টাচ ইয়া মিটার উড়ে গেছে কিন্তু আমার যে বিদ্যুতের যে সোলার সিস্টেমের যে কন্ট্রোল বক্সটা আছে সেটা পুরে গেছে কিন্তু ব্যাটারি অক্ষত আছে আর সোলারটাও আমার অক্ষত আছে তো সেই ক্ষেত্রেই ওইটাও বলছেন যে এইভাবেই বানানো আর তাছাড়া আমরা নেক্সটের আরও একটি ভিডিও আমরা তৈরি করব যে এতক্ষণ বাই তর্ক করলেন তো ভিডিওটা লং হচ্ছে এতক্ষণ তর্ক করলেন সব কিছু জানলেন এখন আপনার প্রোডাক্টটা দেখি তো দ্বিতীয় ভিডিওটায় আমাদের প্রোডাক্ট কি কি আছে কি কি পাই কি কি ওনারা মানে বিক্রি করেন তো এইগুলো জিনিস নিয়ে আমরা দ্বিতীয় ভিডিওতে আসছি ততক্ষণে ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম আমি বিদায় নিচ্ছি মেহেদি ভাইয়ের পালা আপনারা চাইলে আমাদের চ্যানেলটা ভিজিট করে আসতে পারেন আপনারা যদি ইউটিউবে গিয়ে যেভাবে সাইফুল ভাইকে পেয়েছেন আশা করছি আমাকেও আপনারা পেয়ে যাবেন আপনারা ইউটিউবে গিয়ে আইপিএস বাজার লিখে সার্চ করলেই আমার চ্যানেলটি পেয়ে যাবেন অথবা সাইফুল ভাই ভিডিও ডিসক্রিপশন লিঙ্ক দিয়ে দিবে আপনারা সেই চ্যানেলে ভিজিট করলো আমাদের প্রোডাক্ট টুকটাক নলেজ পেয়ে যাবেন তো দর্শক ভালো থাকবেন আপনার সাথে পরিচয় হয়ে বা সাইফুল আপনার সাথে পরিচয় করার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ধন্যবাদ